ons gaan vir ochend saam lees en saam dink en saam praat uit Jona 1 en 2 vir al Jona 2. Jylle sal weet so, dink was so 2 weke terug was ek ook hier en toet ons by Jona 1 bykie stil gestaan en na die diens het iemand vir my kom sê, maar weet jy, Laurens, ek hoor eindelijk nooit dat iemand praat oor Jona 2 nie. Dit is asof ons vinnig oor Jona 2 gaan. En dit het my toen ook bykie uitgedaag om te gaan dink oor Jona 2, die, die gebed in die maag van die vis en ons waar ons oog en bykie gaan stilstaan. Kom ons lees uh, Jona 1 so van vers 12 af, jylle ken nou die Jona verhaal so goed hoe hy die roepen kry en hoe hy dan gereed maak om nie Nineveh te toe te gaan nie, maar uh, Tarsus toe en dan dan op die skip kom en dan nou die storm wat op die skip kom en dan hier by vers 12 die is ons die see het ondertussen al hoe ontstuimiger geword so die storm, of die storm op die see word al hoe kwaaier en Jona het hulle geantwoord vat my en gooi my in die see dan sal dit kalm word rondom jylle want ek weet het is oor my dat hierdie groot storm rondom jylle woed die man het hard gerooi en weer die vaste land te bereik maar hulle kon nie, want hy sê het alle onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Heer en sê, ach Heere, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moe nie dat ons iemand ons skuldig doodmaak nie. Hy is die Heere, hy doen wat hy wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see, die storm op die see het toe bedaar. Die man het toe baie bang geword vir die Heere en hulle het vir hom een offer gebring en gelofd is afgeleid. En toe stuur die Heere een groot vis om vir Jona in te slik en hy was vir drie dae en nachte in die vis se maag. En toe bid Jona daar binnen in die vis tot die Heere sy God. Jona het gesê en my nood het ek tot die Heere geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die dode reik het ek om hulp gevra en die Heere het my gehoor. Hy het my diepte ingegooi, diep in die see en die watermas het my omring. Hy het golf na golf oor laat my gaan. Hy het gedink, ek het gedink, ek het uit die gezicht verdwijn, maar toch sal ek weer die heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevouw, die groot water het my omring. See gras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot in die fundamente van die berge. Die aarde het vir my altyd toegesluid. Maar hy, Heere my God, het my van die dood gereed. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Heere gedink en my gebed het by u gekom in die heilige tempel. Die wat op nutteloose afgoede vertrou verlaat, hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek een loflied sing, wil ek aan u een offer bring, want ek beloof het sal ek doen, hulp kom net van die Heere af. En toe beveel die Heere die vis en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Heere, hierdie is die woord vir ons vir ochend. Die gebed is dat hierdie woorde een vreemde verhaal wat vir ons vandag met ons moderne manier van dink moeilik is tak om precies te verstaan wat hier gebeur en hoe dit gebeur het. Maar mag hierdie woorde, mag hierdie verhaal ook vir ochend vir ons kom richting gee, kom gee wat ons nodig het. Om ook weer die pad terug na ons eie roeping en terug na u te kan vind. Ons bid het in Jesus naam. Amen. In die Bijbel is daar nie so baie stories oor storms op die see nie. Dit is, maar net omdat die story so indruk op ons maak, dat ons bewis is daarvan, ons weet van Jesus' storm op die see, en die storm wat hy stil maak, maar daarna het hy nie baie stories nie, oor storms op die see nie. Maar daar is toch twee, wat ek vanmorgen vir julle wil uitwees, wat ek dink vir ons belangrik is, en dit is die een in Jona, wat ons nou gelees het, wat ons so goed ken, Maar is ook een ander storm op die verhaal see story, ook van die profeet van die Heere, apostel van die Heere, wat op die storm beland. Paulus, 
in handeling is 27, en is nou nog interessant om te sien die, die ooreenkomste en verskille tussen Jona en Paulus en hulle stories van een storm op die see. Wanneer die stories langs mekaar sien, die sien dat die eerste een Jona gaan oor een ongehoorzame profeet, wat eindelijk van zijn roeping af weghaard loop. En dan wordt hier die reis van hom weg van die Heere af, en die weghaard op onderbreek dier een storm. Die ander verhaal, die een van Paulus, is eindelijk een gehoorzame profeet, een gehoorzame apostel, wie sy reis onderbreek word dier een storm. En in een verhaal, kom die storm en die profeet van die Heere ontdek weer sy roepen. En die ander verhaal, kom die storm en het bevestig sy roeping en sy gaan voort om sy roeping uit te leef. In beide gevallen vaar hulle wees in die verschrikkelijke storm in. En in beide verhalen loop allemaal die gevaar om te verdrink in een diep, diep see. Maar in beide verhalen word nie die die hoofkarakters gereed nie, maar allemaal op die skip. En in beide gevallen ontdek beide van hierdie profete gestuur is van die Heere hulle roeping. Jona keer terug van sy wegharke Paulus kruipe vestiging. Maar so sien ons, dat wanneer die storm kom, dit toch een moment bring, dat jij jezelf kan verloor, jou roeping kan verloor, dat jij kan sterf, of gereed kan word. In die storm, is daar geen wegkryp plek nie. Jona dink hy kan wegkryp. Jona dink hy kan iwers opgekrol, net in sy bed gaan leen, kom baars oor sy kop trek, en dat die dingen van hierdie wereld by hom sal voorbij gaan. Maar allemaal van ons beland in die storm, die gehoorzame en die ongehoorzame profeet. Daar is geen kans om net een toeskuier te bly nie. Die oomlik as die storm losbreek en die kaptein kom en vir Jona wakker maak daaronder waar hy probeer wegkryp, sien ons dat Jona eindelijk beheer oor sy leven verloor het. Tot nou toe het hy eindelijk probeer beheer vat. Want dan nou die woord van die Heere kom na hom toe en dan besluit hy, hy gaan na Tarse stoor, hy gaan af. Het is interessant dat die woord, werkwoord vir die heel tyd gebruik word, dus ook, hy gaan af. Hy gaan af om een kaarkie te koop. Hy gaan af na die skip toe, dan gaan hy ook op die ouwende af onder in die buik van die skip, waar hy gaan leen slaap. Maar wat gebeur wat jy moet raak sien, is hy neem eindelijk hier initiatief, hy neem beheer van sy leven, hy gaan koop na kaarkie. Die woord wat hier gebruik word, sê dat hy eindelijk die boot, al die passier, sier, soot plekke, behalwe die bemanning op die boot vir homself gekoop het. Dit is soos om een taxi rit ewers heen te vat, en jy koop die soot plekke, van allemaal in die taxi, en is net jy nie driver in die oukie wat die kaarkies hanteer, dit is dit wat hier geimpliseer word, so Jona word voorgestel, is iemand wat geld het, en wat beheer van sy eie leven kan neem, en het ook doen. Maar die pad dat taars is, die pad van beheer neem van jou eie leven, dit is nie die pad vir die profeet van die Heere nie. Dit is nie pad na die ontdekking van jouself en jou roeping nie. En daarom is storm. En Jone word oorboord in die skip gegooi. Hy beland in hierdie storm wat alles verander. Al Jone sy beplanning, sy geld tel skielik nie meer nie. Op die skip waarop Paulus is, is hy ook nie beheer. En die waarheid is, hy wou nie eindelijk op die skip gewees het nie. Hy het eindelijk vir die kaptein en die bemanning gesê, moe nie hier die reis onderneem nie. Maar dan gaan hulle toch. En dan beland hulle in die storm en te spuite van die gevaar. 
en die storm word Paulus en op die ouwend ook Jona gereed. Nou die interessante is dat die keerpunt in beide storms is een oomlik van gebed. Maar die gebed soos ons dit ook dink dit gebeur nie. En die Jona verhaal is die keerpunt eindelijk Jona wat nie bid nie. Omdat nou Jona het nie op die skip gebid nie. Omdat jy dit. Die kaptein kom maak hom nog al wakker. Die wereld, die heidene kom maak die kerk wakker en sê, jylle kan nie nie in slaap nie. Kan jy nie sien wat is bezig om te gebeur nie. Die profeet van God word wakker gemaakt om te bid. Maar Jona bid nie. Wie bid in die Jona verhaal? Die matroose, die heidene bid, eerst tot hulle eie God en later ook tot die God van Jona. En die Paulus verhaal is dat Paulus wat bid. Hy is die enigste een wat bid. Die manne vecht vir omleving, maar Paulus soek die aangezicht van die Heere en hulle word gereed. Jy wat belangrik is om te sien, het maak die saak of die profeet van die Heere bid of nie, amal op die skip word gereed. Dit is nie interessant nie, ook in die Jona verhaal, ook die heidene word gereed. En daar is het legende wat gaan wat sê, dat die getal van die bemanning op die skip was 70, en dit was ook die getal van al die volkere wat bekend was op daar die stadium in die wereld. Amal word gereed. Maar is iets belangriks wat ons oor hierdie storm verhalen moet raak sien. Vooral in die Jona verhaal, die storm. Die storm wat jy nie kan vryspring nie. Ontbloot ons. Dit wees op een manier ons ware klere. Die, die, die storm ontbloot Jona sy weghart loop. Een weghart van sy roeping, een weghart van wie hy werkelijk is. Een weghart loop van wie God werkelijk is. En ons het so twee weke terug ons gepraat, het ek vir julle gewaas daarop, dat Jonas een wegkryk plek, is eindelijk godsdienst. Want onthou nou, wat het Jonas in beweging gebring? Die woord van die Heere. Die woord van die Heere het nou gekom, en dan, dan begin hy reageer. Maar hy, hy interpreteer dit soos dit hompas. Die woord sê, gaan Nineveh toe, en hy dink, nee, geen rechtdenkende profeet van die Heere sal Nineveh toe gaan, dit is te gevaarlik, ek gaan Tarsus toe. Tarsus is daarom makkelijker, Tarsus kan mens vir jouself naam maak, Tarsus is net soveel beter, en Jona gebruik godsdienst, hy gebruik die woord van die Heere om te beweeg, maar hy skep een prentje van God en van homself en sy eie roeping wat by hom pas, wat van die woord van die Heere afkom. Godsdienst kan ons wegkryp plek word, waar ons die Heere wil dien, soos ons wil, soos het ons pas. Ons wil Tarsus toe gaan, en nie Nineveh toe nie, maar ons beweeg daarom, want die Heere sê, beweeg. Maar die storm, ontbloot ons. want die profeet van die Heere, die ontdekking van jouself en jou roeping gebeur, nie na Tarsus en die godsdienst, waar jy die Heere wil dien, soos jy wil nie. En daarom is die pad van Tarsus nie, vir profete van die Heere nie. En daarom die storm. En dan word Jona oorboord gegooi, en verseker as jy in so'n stormsee oorboord gegooi word, wat gebeur? Jy moet verdrink, daar is die kans vir oorleving nie. Maar Jona verdrink, hy word ingeslik dier een groot vis. En hier vind ons nou Jona in die donker gat van die visse maag. En op hierdie donker plek, is dit nie gemakkelijk nie. Daar is nie baie plek vir beweging nie. Daar is nie uitsig op die toekomst nie. 
Dat is donker. Dit is soos Abraham wat zijn eie bekende moet verlaat die onbekende in. Dit is, dit is soos Jozef in die pit. Dit is soos die Israelite wat wegvlug van Farao en die wonderwerk van die rooie see beleef, maar dan in een woestijn vir 40 jaar beland. Dit is Maria wat bij die graf kom en Jezus is weg. Dit is die disciples wat bang wegkruip naar die kruisiging van Jezus, alleen, onnuchter. Die twee Engels gangers wat dink alles is voorbij, dat is geen hoop nie. Dit is Jona in die maag van die vis. Een plek waar je beheer oor alles verloor. Soos een wachtkamer. Je ziet die, die maag van die vis is die plek waar niks meer werkt, soos jy altyd gedink het het werk, die 1 plus 1 is net die 2 nie. Jy het toch altyd gedink, die lewe werk, soos ek hierdie goeders doen, sal het goed gaan met my, en nou kom die storm, en jy verstaan het nie, want jy het nog altyd so goed probeer doen. En maak jy saak hoe desperaat jy na antwoorde soek, dit werk net nie meer nie. En is het al wie besef, die financiële machten kan ons nie beheer nie. My kinders, my ouders, my familie, of hulle gaan gezond bly of nie, dit kan ek nie beheer nie. COVID-19 in 2020 is so'n voorbeeld van een collectieve wereld wat in een storm beland, van uitsigloosheid, van in een wachtkamer wees, van in die maag van die vis wees. Is het lekker daar? Is het lekker in die storm, of in die maag van die vis? Nee, en daarom probeer ons het vir my. Dit maak jy slaak, hoe slecht het met jou gaan, is iemand vraag, jy jou gaan het nie, dit gaan goed. Dan wil jou hart eindelijk een stikke breek. Terwijl jy eindelijk geen uitkomst geen en sê, ach nee wat, die Heere sal weer voorsien, maar eindelijk het jy geen idee hoe die Heere weer sal voorsien nie. Ons sê al die mooie versies en al die mooie dinge, maar eindelijk is dit een leegheid hier in jou. Want in die maag van die vis is dit donker. Geen antwoorde werk meer nie. Die lysies val weg. Jou wereld val uit mekaar. Kijk hoe beskryf Jona dat hier, hy sê dit voel so sê gras wat om my kop gedraai is. Ek is hier in die donkerste, donkerste dieptes. Ek is alleen. Ken jy dit? Ja, ons wil nie soen toe gaan he. Ons dit baie keer ook is verkeerd om soen toe te gaan. Jesus maak een baie interessante verwijzing na Jona. In Matthies 12, Lukas 11 sê hy, daar is net een teken wat ek vir julle sal gee. Die mense soek een teken, hulle soek een teken van een wonderwerk. Sê, daar is een teken wat ek vir julle sal gee, die teken van die profeet Jona. En wat bedoel Jesus? Hy herinner ons aan een teken, waarby nie ek of jy, of jy profeet is, of een doom nie, of een ouderling, of een gewone lidmaat is, voorbij kan kom nie. Die storm gaan kom. Evers, beland ons allemaal, soos Jesus ook, in die maag van die vis. Een plek waar ons nie kan recht maak, beheer, verduidelik of verstaan nie. Een plek waar ons ons self verloor, soos die korenkorrel in die grond sterf. Maar dit is die plek van transformatie. Dit is die plek van verandering. Dit is die plek waar Jesus is het, wanneer jy jou leven verloor, sal jy dit eindelijk terugkry. 
So wat doen Jona in die maag van die vis? Ter die eerste keer bid hy. Tot nou tot hy nog nie gebid nie. Hy het al geswem, ja. Hy het probeer weghaard, hy het probeer planne maak, hy het probeer een initiatief neem. Maar hier op die plek waar hy sit vastgevang, waar daar geen uitkomst meer is nie, geen planne nie, niks, 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 begin hy bid. Maar die sien, dit wat hy in die maag van die vis doen, daar is nie veel om te doen nie. Daar is niks. Dit is tyd wat stil word. Dit is tyd om nie eerst te probeer die antwoorde te gee en die mooie verses nie. Dit is tyd om te gaan sit met die leegheid. Dit is tyd om gestroop te word. As Johanna bid, vir die eerste keer is het interessant, dat Johanna nie een woord bid, wat sy eie woorde is nie. Elke woord wat Johanna bid, kom in die besaloms uit. Daar is geen spontane uitroep nie. Jona is so leeg dat hy nie self woorde kan kry om te sê nie, maar iets gebeur in Jona. Hy onthou. Dus soos daar waar die moeilijkheid kom, wat jy iets onthou van die kategese klasse van die versie wat die doom nie vir ons geleer het, die Heere is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dis daar waar jy eindelijk geen, geen woorde kan doen, maar ewe so onthou jy net die woorde wat sê, wat iets sal sê, ek slaan my oe op na die berge, waar vandaan sal my opkom? Dis wat Jona hier doen. In hierdie krisis tyd onthou hy bybelverse, miskien wat hy ewe so geleer het, as hy profeer, daar op die tempel, wat hy saam met ander, jode gebid het en hy haal die een psalm na die ander aan ons sal het nou weer lees, ons sal het op die skerm gooi, ek kan nie vir oomlik wacht, ek sal jy sê wanneer, dan gaan jy sê, dan gaan ek jy die psalm ons verwijsings gee maar my liewe kind van hier, wat ek vanmorgen vir jou wil sê, wat jy moet hoor die maag van die vis, is nie een plek wat ons hoef te probeer ontwijk nie. Ons probeer ja, maar moet nie. Wanneer die teleerstelling, die wanhoop, die seer, die pijn jou oorweldig, wanneer jy voel daar is geen uitkomst nie, dis die doodloopstraat, Hou uit. Die Heere los nie daar nie. Selfs daar in die donkerste, donkerste nacht, is hy. Die son kan nie opkom, as hy nie ondergegaan het nie. Jy kan nie licht wil lees, sonder die donker nie. Maar wat ons vanmorgen kan vasthou, wat ons kan weet, is daar waar ek eers vanmorgen ook vir jou die antwoorde kan gee in die donkerste, donkerste nie, die Heere is ook daar. Want Jesus self het die donker hel binnen gegaan. Drie daad, drie nacht, hy was daar. Hy is daar. Hy sal jou daar ontmoet, soos die storm kom, en jy voel is in die diep see, en jy voel die vis het jou ingeslik, hou uit, jy is nie alleen nie. Dit is waar jy jou self sal vind, dit is waar jy God sal vind, dit is waar jy weer jou roeping sal vind. So word stil.
Hou vast en bly geloof. En kyk om jou, is nie alleen nie. Soms het ons het nodig om meer eerlijk oor ons stories te raak. Soms moet ons maar net eerlijk raak en sê, ek is daar. En ek is daar nie omdat ek vinnig antwoord iets van jou krij nie, want antwoorde help nie nou nie. Al wat nou help is daai wacht en teersit door die licht weer teerbreek. Kom ons luister, kom ons lees weer Jonas' gebed. En kyk bykie net na die psalmverwysings. As ek sê, elke woord kom uit die psalm uit. In die maag van die vis sê Jona, in my nood het ek tot die Heere geroep en uit my gebed verhoor. Diep in die dode reik het ek om hoop gevra en u Heere het my gehoor. U het my diepste in die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. Ek het uit die gezicht verdwijn, maar toch sal ek weer die heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, sê gras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het vir my altyd toegesluit, maar u Heere, my God, het my van die dood geruk. Toe ek wou vergaan het ek aan u gedink, en my gebed het by u gekom in die heilige tempel. Die wat op nutteloze afgode vertrouw verlaat, om wat liefde aan hulle vertoon, terwyl ek een loflied sing, wil ek aan u een offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp, kom net van die Heere af. Amen. Heere, u ken ons, elke wat vir oogend hier sit, Jy ken ook elkense storm, elkense woorsteling, elkense vraag, elkense pijn, sy teleerstelling, bekommernis, wanhoop, elkense wonder, hoe lang nog? Dankie vir die jone verhaal, wat vir ons een teken is. Een teken is toch van hoop, daar op die plek van wanhoop, dat u nie ons sal los nie. Al is ons profete wat weghaard loop, al is ons mense wat godsdienst vir ons self en ons eie gewin wil gebruik, soos het ons pas, Mag die storms in die lewe ons help om ons self weer te ontdek, ons roeping, maar ten diepste vir u. Mag die donkerte, die plek van in die wisse maag, ook die plek van transformatie, vir elk en van ons woord. Ek bid dit vir myself, vir elk en wat hier sit, ek bid dit vir die gemeente. Ek bid dit vir ons land, wat soms in so donker plek is. Vir ons land, wat voel is in die maag van die vis, en ons roep uit, en ons weet nie of ons gehoor word nie. So plek in die wereld van wanhoop. Heere, mag die plek die plek van transformatie word want sterf van ons self, sterf van ons godsdienst, sterf van een God wat ons gevorm het, wat soos ons lyk, en soos ons wil wees, en soos ons wil doen, en mag ons ons self en u op niet weer ontdek. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen.